हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि ये लाइब्रेरी साइंस के कोर्सेज हैं क्या और अगर ये कोर्सेज हैं तो कहां से करें और कम पैसे में हो जाए और इन कोर्सेज का स्कोप क्या है स्कोप इन सेंस कि गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट ना मिल पाए किसी बंदे को तो प्राइवेट में उसका क्या स्कोप है ठीक है तो इन सब टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और एक हमारा बहुत बड़ा तीन कोर्सेज का हमारा बेसिकली इसमें ज्यादा फोकस रहेगा एक तो है कि आपका सर्टिफिकेट के कोर्सेज पर हम काफी फोकस रखेंगे उसके बाद हमारा फोकस होगा बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस के कोर्सेज पर बेस पर हमारा फोकस सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद हमारा फोकस होगा मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस पर और हम देखेंगे कि इसका गवर्नमेंट जॉब और हम क्या लाइब्रेरी साइंस के कोर्सेज करने के बाद यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है और जो भी लड़के इग्नू या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को करते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है गाइड बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने में तो हम इस वेबसाइट के माध्यम से आपको ये चीजें भी अवेलेबल कराएंगे आइए तो हम डायरेक्ट देखते हैं कंटेंट पर कि इस वीडियो में हमें क्या क्या कवर करना है आगे सबसे पहले हम हम ये देखना है कि ये कोर्स है क्या इसके लिए आपको हम शुरुआत में एक दस मिनट का भी लेक्चर दिखाएंगे ठीक है आप कोर्स को बहुत डिटेल में बहुत प्यार से समझ सकते हैं वो हमने एक दो मीडिया न्यूज चैनल से उसको लिया है फिर डिफरेंस क्या है कि सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे तो क्या अंतर पड़ेगा इस पर क्या जॉब मिलेगी लाइब्रेरी साइंस से कोर्स मिलेगा करेंगे बैचलर में तो क्या फर्क पड़ेगा मास्टर्स करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा और हमारा इस पूरी वीडियो को समझाने में सबसे ज्यादा फोकस होगा इग्नू यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस क्योंकि इसमें एडमिशन सबसे आसानी से सबसे ज्यादा लोग और सबसे सस्ते तरीके से आप कर सकते हैं और डिग्री भी आसानी से आपको इजिली मिल जाती है फिर मैं तीन चार गवर्नमेंट जॉब का एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा आपको कि इसमें गवर्नमेंट जॉब का क्या स्कोप है कितना ये रेलिवेंस है गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर हम उसको लेके यूजीसी नेट को भी लेके समझेंगे अच्छा इग्नू के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इग्नू में बुक्स आपको स्पीड पोस्ट से आती है तो बहुत लोगों को बुक्स मिलती नहीं है तो अगर आपको बुक्स के पीडीएफ चाहिए हो मतलब बुक्स को आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए होगा जो जेरोक्स मिलेगा तो आपको लास्ट में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइब्रेरी साइंस पर लाइब्रेरी साइंस है जॉब जब भी निकलते हैं देखिए लाइब्रेरी साइंस में जो भी जॉब निकलते हैं उनके साथ बहुत बहुत प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जॉब कई बार यूनिवर्सिटीज में निकलते हैं और यूनिवर्सिटीज के एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स में आते नहीं है तो पता नहीं चलता तो वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़े रहेंगे या फिर हमसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन वो मिल जाएगी आइए हम आगे बढ़े इससे पहले एक नजर इस वीडियो पर लाइब्रेरियन की जॉब का अपना एक रोमांच है लाइब्रेरियन का मतलब है किताबों का संरक्षक लाइब्रेरियन सूचना देने वाला इंफॉर्मेशन मैनेजर वैज्ञानिक रिसर्चर की तरह काम करता है लाइब्रेरियन सूचना तकनीक का बखूबी इस्तेमाल कर लाइब्रेरी को व्यवस्थित ढंग से रखकर सटीक सूचनाएं और ताजा आंकड़े उपलब्ध करवाता है आप इसमें व्यावसायिक कोर्स कर सकते हैं इनकी शुरुआत डिप्लोमा स्तर से ही हो सकती है बैचलर्स डिग्री के रूप में बी मास्टर्स लेवल पर एम के अलावा एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स भी मौजूद है लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करने के बाद आप शैक्षणिक संस्थान न्यूज एवन ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लाइब्रेरी प्राइवेट लाइब्रेरी स्पेशल लाइब्रेरी म्यूजियम गैलरी आर्काइव इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स वगैरह में जॉब कर सकते हैं वही टीचिंग रिसर्चर कंसल्टेंट कैटलॉगर्स के रूप में भी काम किया जा सकता है वही विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लेक्चरशिप की पात्रता के निर्धारण के लिए यूजीसी नेट भी एक विकल्प बनकर सामने आता है किताबों की रोमांचक दुनिया में अपना करियर बनाए दो पॉप आईबीसी कई तरह के कोर्स चलाए जाते हैं लाइब्रेरी साइंस में एक है सर्टिफिकेट कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स को ज्यादातर हाई स्कूल के बाद किया जाता है और इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में लाइब्रेरी अटेंडमेंट की पोस्ट पा सकते हैं उसके बाद नंबर आता है डिप्लोमा कोर्सेज का डिप्लोमा कोर्सेज ज्यादातर देश के पॉलिटेक्निक्स चला रहे हैं जो दो साल का डिप्लोमा होता है ट्वेल्थ टेंथ के बाद या कई जगह ट्वेल्थ के बाद भी है कई स्टेटों में तो उस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद आप लाइब्रेरी असिस्टेंट वगैरह बन सकते हैं इसके साथ साथ लाइब्रेरी असिस्टेंट के, के साथ लाइब्रेरी क्लर्क की भी पोस्ट निकलती है उनको 
ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में होता है इनका जैसे इंजीनियरिंग की डिप्लोमा होता है उसी तरह का लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा होता है लेकिन एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि लाइब्रेरी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं सीधे लाइब्रेरी साइंस में ऐसे नहीं कर सकते आप डिप्लोमा करने के बाद आपको बैचलर डिग्री करनी पड़ेगी कोई भी बी ए या बी उसके बाद ही आप बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं बैचलर डिग्री एक साल की कोर्स है उसके बाद एक साल मास्टर डिग्री है लेकिन कई यूजीसी का जो क्यूरिकुलम आया 2001 में उन्होंने ये सजेशन दिया था कि इसको दो साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बना दो मास्टर डिग्री उसमें लाइव साइंस की एक साल का कोर्स नहीं होगा सीधा दो साल का मास्टर डिग्री कोर्स होगा लाइव साइंस का एम ए उसके बाद है आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपको टीचिंग लाइन में लाइब्रेरियन में जाना है या किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट लाइन बनना है और उससे ऊपर जो की ग्रुप ए की पोस्ट होती है उसके लिए आपको नेट कंपल्सरी है या तो आप नेट हो या 2009 के बाद पीएचडी हो आप तो पीएचडी का कोर्सेस है तो इस तरह के कोर्सेस अलग अलग है अलग अलग लेवल है अगर आपको स्कूल लेवल पर लाइब्रेरियन बनना है तो बैचलर डिग्री काफी आपके लिए अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर जाना है यूनिवर्सिटी में भी अलग अलग लेवल की पोस्ट है जो ग्रुप बी की पोस्ट है उसके लिए एम काफी है और उससे ऊपर जाना है तो आपको पीएचडी चाहिए तो इस तरह के कोर्सेस है जी आप सब हाँ हाँ मैं बताता हूँ कि एक जो जनरली जो सोसाइटी में परसेप्शन है वो है कि लाइसेंस करने का हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नौकरी कर सकते हैं जबकि इसके साथ साथ कई एरिया है जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो एक एरिया है उसके बाद है जितनी एम्बेसी है देश में विदेशी दूतावास उनमें लाइब्रेरीज है इंफॉर्मेशन सेंटर है उनमें आप कैरियर बना सकते हैं गवर्नमेंट की जितनी मिनिस्ट्रीज है उनमें लाइब्रेरी है उसके बाद जितनी डेटा बेसिस कंपनियां हैं जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो डेटा बेसिस बनाती है ई जनरल और ई बुक्स है उनमें इंडेक्सिंग के लिए लाइब्रेरी को रखा जाता है उसके बाद रिसर्च सेंटर जितने भी हैं डीआरडीओ हो आईसीआर हो सीएसआईआर हो इनमें भी आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं रिसर्च सेंटर हैं इसके बाद जितने न्यूज चैनल हैं आजकल इनमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जाता है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए इसके लिए भी ये लाइवरी साइंस के कोर्स वाले ही आते हैं और इस तरह के कोर्स के लिए एक कुछ स्पेशल कोर्सेस भी हिंदुस्तान में चलाए जाते हैं हमारे भारतवर्ष में जो कि बेंगलोर में एक संस्थान है इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर डीआरटीसी जिसको बोलते हैं वो दो साल का मास्टर ऑफ साइंस चलाते हैं इंफॉर्मेशन साइंस में और, हाँ मैं बताना चाहूंगा प्राइवेट सेक्टर में भी काफी स्कोप है आजकल जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी है इनके रिसर्च सेंटर है रियलिटी स्टेट जितने हैं बड़े बड़े बिल्डर्स हैं इनके अपने डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है रिसर्च सेंटर है उनमें लाइब्रेस को रखा जाता है और इन सेल गवर्नमेंट की अपेक्षा इनमें सेली भी बहुत है हिंदुस्तान में ऐसी लाइब्रेरी है जो 30 लाख का पैकेज दे रहे हैं साल में लाइब्रेस को लेकिन वहां खास बात यह है कि लाइब्रेस को अपने आप को रेगुलर अपडेट रखना है आपको पढ़ते रहना आपको रिसर्च टीम को उनको सपोर्ट करना है जब तक लाइब्रेस को खुद को नॉलेज नहीं होगी तो वो दूसरों को क्या बताएंगे हमारे यहाँ डिग्री करने के बाद लोग सोचते हैं कि सर्विस लग जाए ऐसा नहीं होना चाहिए लाइब्रेस को लगातार पढ़ने चाहिए प्राइवेट सेक्टर में सभी है और खासतौर से जो साइंस के क्षेत्र में जो रिसर्च सेंटर है उनमें साइंस बैकग्राउंड वाले जाते हैं जिसका मतलब है जैसे बीएससी है बीएससी के बाद अगर बीले एम एम किया तो उसको साइंस वाले में प्रेफरेंस मिलेगा मेडिकल लाइब्रेरी है एग्रीकल्चर लाइब्रेरी है बीएससी एजी वाले को प्रेफरेंस मिलता है जूलॉजी और पॉडनिक बैकग्राउंड है तो मेडिकल लाइब्रेरी में जाएंगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले आई वगैरह में जाते हैं सी है डीआरडीओ इसी तरह के प्राइवेट के रिसर्च सेंटर है उनमें बैकग्राउंड को पहले देखते हैं उसके बाद लाइन का कोर्स इसेंशियल कोर्स है उसके अकॉर्डिंग सर्विसेस है न्यूज पेपर सारे हैं न्यूज चैनल है तो प्राइवेट सेक्टर में भी काफी इसको बैन में जी अगर हम बात करें कि जैसे हम लोग बात करते हैं अक्सर आपको आईसीटी कंपोनेंट पर बहुत ध्यान देना है क्योंकि आजकल सारी लाइब्रेरी कंप्यूटराइज है डिजिटल लाइब्रेरी का जमाना आ रहा है तो आपको आईसीटी स्किल पर ध्यान देना और कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना क्योंकि जितनी बड़ी लाइब्रेरियन में जब रिसर्च कर आते हैं अगर आप उनको अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि लाइब्रेरी के अंदर आपका है क्या तो उस लाइब्रेरी का कोई यूज नहीं है तो ज्यादातर हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है लेकिन वहां जो लाइब्रेरी के जो स्टाफ है वो अपने आपको स्किल अपडेट नहीं करते हैं और वो उनको समझा नहीं पाते रीडर्स को कि आपकी इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी में होते हुए भी नहीं वो प्रोवाइड कर पाते ये बहुत जरूरी है कि उनको लाइब्रेरी को खुद अपडेट रहना चाहिए लगातार सर हम डिग्री तो एक आप सवाल यह है कि आखिरकार हम बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कहाँ से करें डिग्री कोर्सेज यूजीसी क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंगली है और सारी यूनिवर्सिटी में एक ही जैसे है लेकिन कुछ डिग्री कोर्सेज यूजीसी क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंगली है और सारी यूनिवर्सिटी में एक ही जैसे हैं लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी
पढ़ाई की जरूरत है कोई संस्था नहीं जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहां तक लाइव साइंस कोर्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही चल रहा है पर सभी जगह से अच्छे हैं तो कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट नहीं है जैसे टेक्नोलॉजी में आई का नाम है ऐसे लाइव साइंस में कुछ नहीं है कुछ है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है बी है लेकिन कोर्स सभी जगह सेम है और स्टूडेंट कहीं का भी निकल सकता है उसको अपने आप को डेवलप करना है वो ज्यादा जरूरी है इसलिए गाइस मेरा यह कहना है कि आप इस ब्लिस के बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस के कोर्स के ऐसे जगह से करिए जहां से आपको कोर्स का डिग्री मिल जाए और सस्ता पड़े तो सस्ता के पॉइंट ऑफ व्यू गाइस एक इकोनॉमी इकोनॉमिकल सस्ते के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नू से अच्छा कोई यूनिवर्सिटी नहीं पड़ेगा इग्नू से आप हार्डली छह से सात हजार रुपए वार्षिक आपको बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस की डिग्री मिल जाएगी अक्सर हम जो भी पढ़ाई करते हैं और उससे जो भी जॉब मिलती है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन की होती है यानी कि डॉक्टर की पढ़ाई की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई की चार्टेड अकाउंटेंट कॉमर्स तो आप डायरेक्ट एग्जीक्यूशन में आते हैं लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंसेज की हम बात करें तो आप अपनी सूचना एक खास सूचना किसी व्यक्ति को प्रोवाइड करते हैं और उस सूचना को वो आगे इस्तेमाल करता है इसलिए चूंकि बैकहेंड टाइप ऑफ जॉब है इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं है जी मैं जहां तक हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कम समय में कम फीस में एक रिस्पेक्टेबल जॉब सुरक्षित और बहुत हैफेजर्ड लाइफस्टाइल नहीं बहुत सिस्टमेटिक लाइफ इसमें मिलती है बहुत रिस्पेक्ट मिलता है इसमें क्योंकि तमाम लोग इंटेलेक्चुअल लोगों का आपसे पाला पड़ता है और आपकी सूचना उनकी बहुत काम की होती है तो लाइब्रेरी साइंसेज का करियर बहुत अच्छा माना जाता है स्पेशली वुमेन के लिए क्योंकि एक जगह बैठकर आप कार्य करते हैं अब सवाल आता है कि इसको किस किस स्टेज पर हम पढ़ सकते हैं तो सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं पहले क्लास चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको यह बात ध्यान रखनी है की वीडियो के अंत में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप हमसे उस व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड आप हमसे उस व्हाट्सएप पर चर्चा कर सकते हैं और आपको कोई भी नोट्स उस पर खरीदना हो या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक कोई भी चीज आपको लेना हो लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड आपको तुरंत स्पीड पोस्ट के माध्यम से कुछ पेमेंट के उपरांत आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा तो आप लास्ट में हमारा व्हाट्सएप नंबर लेके जो भी आपको जानकारी चाहिए वो भी मिल जाएगी वो इन्फॉर्मेशन गाइज आपको मैं बता दूं वो पेड इन्फॉर्मेशन होगा आपको पहले कुछ पेमेंट करना पड़ेगा उसमें जो भी चार्जेस होंगे आपको बता दिया जाएगा वो बहुत नॉमिनल बहुत मिनिमल चार्जेस होते हैं ताकि सबको इस चीज को ना करने लगे तो आपको मिनिमम चार्जेस देने होंगे उसके बाद आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू ट्वेल्थ की हम बात करें क्लास ट्वेल्थ से ही इसमें डायवर्जन आ जाता है जी और मैं उम्मीद करता हूँ की आप सब ने वीडियो देखा होगा इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक नजर डेली बाइट्स पर इस चैनल को हम क्यों सब्सक्राइब करें क्योंकि इस पर आपको गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स यूनिवर्सिटी से एडमिशन से रिलेटेड कोई भी एडमिशन कोई भी फ्रेंड आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमें सारे इन्फॉर्मेशन इस पर दिए जाएंगे और जिन बच्चों के कम परसेंटेज में हैं उनको भी हम ये बताएंगे कि डेली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं और इस पर आपको अभिलाष सिंह द्वारा हिस्ट्री लेक्चर पे अपडेट्स मिलते रहेंगे और इग न्यूज रिलेटेड सारे अपडेट्स बुक रिव्यूज और न्यूज एंड अपडेट्स भी इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा आइए हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर सबसे पहले देखिए ये वो यूनिवर्सिटीज है जो आपको लाइब्रेरी साइंस में डिग्री ऑफर करती हैं, लेकिन गाइस अब सवाल ये है कि कितने में ऑफर करती हैं? देखिए कुछ तो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको साल में फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज तक का फीस ले लेते हैं सिर्फ बैचलर इन लाइब्रेरी ब्लिस के कोर्स के लिए ठीक है इतना आपको वो ज्यादा पैसा ले लेते हैं जैसे की जो कानपुर यूनिवर्सिटी है और तमाम जो अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इन सब में भी महंगा है लेकिन सिर्फ एक लौती एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू का आप नाम सुना होगा इसका फीस सिर्फ सिक्स होता है एनुअली और ये एक तरह से डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स होता है इससे पहले कि किसी के दिमाग में कंफ्यूजन आ और कमेंट करके मेरे से ये सवाल पूछे कि सर क्या इग्नू की डिस्टेंस लर्निंग की कोर्सेज हर जगह वैलिड है बिल्कुल वैलिड है 100 परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 के तहत इग्नू को स्टेबलाइज किया गया था और इग्नू के डिग्री सर्टिफिकेट हर जगह इक्वली एलिजिबल होंगे आप कहीं और से बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स करते हैं या फिर इग्नू से करते हैं वो बात एक ही है डिग्री की वैल्यू एक ही होगी और आगे बढ़े कि इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कौन सी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के बाद भी डिस्टेंस है आपको इग्नू जो डिस्टेंस है आपको लाइब्रेरी साइंस का कोर्स देती है वो है लवली एलपीयू प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी गाइस आपने नाम
आइए हम देख लेते हैं एक नजर इग्नू मैं इग्नू को एक स्टैंडर्ड पैरामीटर मान रहा हूँ कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस अगर करना हो तो उसके लिए एलिजिबिलिटी है टेन प्लस टू पास और सिर्फ जो है छह महीने का कोर्स होगा और टेन प्लस टू पास से कोई भी लड़का इसको कर सकता है और इसमें सिर्फ चार सब्जेक्ट पढ़ने होंगे ठीक है और एक चीज इसमें देखने की जरूरत है कि ऊपर के जो तीन सब्जेक्ट्स हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट जो पहला है ये सिर्फ थ्योरी होगा ठीक है बाकी के तीन सब्जेक्ट में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है डायरेक्टली हम चलते हैं बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देखिए बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस ब्लेस का कोर्स करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है जो जनरल के कैंडिडेट उनको फिफ्टी परसेंट मार्क्स होना चाहिए और जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए फोर्टी फाइव परसेंट एस सी के लिए देखिए इसके लिए आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं डिप्लोमा जो लड़के किए हुए हैं देखिए टेंथ के बाद ब्लिस में टेंथ और ट्वेल्थ के बाद ठीक है आप बैचलर्स डिग्री इन डिप्लोमा भी ले सकते हैं जो वन साल एक वन ईयर का होता है लाइब्रेरी साइंस में लेकिन एक देखने की बात यह है कि सिर्फ इग्नू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है कि उनको एलिजिबल कर देता है ब्लिस का फॉर्म भरने के लिए अदरवाइज आप किसी और यूनिवर्सिटी से और आपने टेंथ के बाद डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लिए डिप्लोमा लिया है लाइब्रेरी साइंस में तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है बैचलर का डिग्री रहेगा तभी कहने का सेंस एक लाइन में ये कि पहले ग्रेजुएट हो गए तुम फिर आप लाइब्रेरी का कोर्स भरोगे बैचलर इन लाइब्रेरी और उसके बाद ही आप मास्टर भर सकते हो अच्छा देखने की बात यहां पर ये कि इग्नू में सिर्फ इंग्लिश मीडियम से आप ब्लेस कर सकते हो लेकिन इग्नू एक सहूलियत और देता है आपको एग्जाम्स आप हिंदी में दे सकते हो कहने के सेंस है कि इनके देखिए इंग्लिश है मतलब क्या है कि बुक्स आपको इंग्लिश में आएगी बुक्स जो भी आपके घर आएगी वो इंग्लिश में आएगी जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा क्लासेस में जो भी इंग्लू की सैटरडे संडे को क्लासेस चलती है वो इंग्लिश में होगा लेकिन एग्जाम आप हिंदी में दे सकते हो क्वेश्चन पेपर भी आपको हिंदी में मिलेगा और गाइज मार्केट में गाइड बुक्स भी आपको हिंदी में अवेलेबल और आपको हिंदी में गाइड बुक्स नहीं अवेलेबल होंगी तो लास्ट में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया आप उस पर कॉन्टेक्ट करिएगा हम आपको बुक्स आपके घर हिंदी में स्पीड पोस्ट करेंगे देख लीजिए लाइब्रेरी साइंस के कोर्स में क्या है टोटल नौ सब्जेक्ट होगा साल भर का ये कोर्स होगा जिसमें पांच ऐसे कोर्स पांच ऐसे सब्जेक्ट होंगे गाइज जिसमें प्रैक्टिकल कॉम्पोनेंट और थ्योरी दोनों होगा और चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें थ्योरी होगा देखिए ये चार ऐसे हैं जिसमें सिर्फ थ्योरी है और ये पांच ऐसा होगा जिसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों कराया जाएगा एक साल जो कोर्स का ड्यूरेशन है ठीक है एक साल के अंदर आपको डिग्री मिल जाएगी और आप बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और प्राइवेट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे और देखिए मास्टर इन एम करने के लिए क्या जरूरत है एम करने के लिए गाइज सबसे बेसिक जरूरी है कि आपके पास बी होना चाहिए बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस फिर एक सवाल आता है क्या आप एम करने के बाद यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो बिल्कुल दे सकते हो और आपको नेट की डिग्री मिलेगी और आपको रिसर्च के लिए पैसा भी अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो मिलता है आइए हम एक एनालिसिस करते हैं सबसे बड़ा कि इसका जॉब में कितना स्कोप है और सर्टिफिकेट में कौन सा जॉब मिलता है बैचलर में कौन सा मिलता है मास्टर में कौन सा मिलता है देखिए गाइज ये जो केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय में तो रेगुलर सीट्स आती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी रेगुलर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडवर्टाइजमेंट बहुत ही वाइड स्केल पर नहीं आता है तो इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको हम अपडेट करते रहेंगे या व्हाट्सएप नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप जो वीडियो के एंड में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है आप हमें बस उस नंबर पर बी एल आई एम एल आई एस लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए हम समझ जाएंगे कि आपको किस पर्पज से रिगार्डिंग बात करनी है आइए हम देखते हैं कि अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है ठीक है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह की वैकेंसीज आती है देखिए हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज नॉर्थ कैंपस है जो आपने हिंदू कॉलेज का नाम सुना होगा बहुत फेमस है देखिए वहां निकली है एम देखिए जब आपके पास छह महीने का सर्टिफिकेट कोर्स रहता है तो आप सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ में और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए एलिजिबल होते हैं जो अठारह सौ पेमेंट की ऑलमोस्ट जॉब होती है अब देखिए आज चार सीटें निकली है तो आपको पता है चार सीटें भरने वाले कितने लोग होंगे हार्डली सौ लोग होंगे क्योंकि किसी को पता नहीं चलता इन फॉर्म्स के बारे में और देखिए नीचे लिख रखा है क्वालिफिकेशन कि सिर्फ टेंथ पास और सर्टिफिकेट होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में अब आइए देखिए ये एवीएस में फॉर्म निकला था केंद्रीय विद्यालय में भी रिसेंटली इसकी भर्ती हुई और सैलरी देखिए गाइज कितनी हाई है लाइब्रेरियन की लाइब्रेरियन का जो जॉब है ग्रुप भी टोटल सौ सीटें हैं और पे बैंड देख लीजिए ऊपर क्लर्क से मिला के हर चीज सबसे ज्यादा सैलरी लेवल सेवन में आता है गाइज सबसे ज्यादा सैलरी एक लाइब्रेरियन की है इसमें और देखिए लाइब्रेरियन के रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको बैचलर होना चाहिए बी एल आई एस बी एल आई एस ग्रेजुएशन के बाद जो बी एल आई एस करता है वो होना चाहिए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बी एल आई एस और आइए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं अगर आप एम एल आई एस कर लेते हैं मास्टर्स
लेकिन यहाँ देखने की जरूरत यह है कि लाइब्रेरियन का पे बैंड गाइज यहाँ छह हजार लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड एक आई और पीसीएस ऑफिसर का पे बैंड चौवन सौ होता है कहने का सेंस है सरकारी मान्यता में लाइब्रेरियन जो सीनियर होता है जो एम करके आता है उसका देखिए लेवल कितना ऊपर होता है लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा अगर यहाँ एक सीट भी है ना तो इसका फॉर्म भरने के लिए हार्डली 50 से 60 लोगों से ज्यादा लोग एलिजिबल नहीं होते हैं उसका रीजन क्या है और देखिए इसीलिए लाइब्रेरी का कोर्स करने के बाद एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब पाना आसान हो जाता है क्यों देखिए यहाँ क्राइटेरिया क्या लिख रखा है तो छह हजार पेमेंट के ऊपर से लिख रखा है कि एम होना चाहिए पचपन मार्क्स के साथ और प्लस वो लड़का यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए कहने के सेंस है पहले आप ग्रेजुएशन करोगे फिर बी फिर आप मास्टर्स का सर्टिफिकेट लेते हो और उसके बाद आपको यूजीसी का एग्जाम पास किया तो आप इस सीट पर एलिजिबल होते हैं और फॉर्म भर दे तो इसमें अगर आपने थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लिया ना एग्जाम के लिए तो आपको इस जॉब को निकालना बहुत ही आसान हो जाता है आइए हम चलते हैं देखते हैं जो भी लड़के इग्नू से हैं उनको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा गाइड बुक्स क्योंकि इग्नू के एग्जाम्स के जो एनसीआर की देखिए गाइड इग्नू की बुक्स एनसीआर जो स्पीड पोस्ट से आती है वो बहुत ही कठिन और क्लिस्ट लैंग्वेज में लिखी होती है उसको समझ के एग्जाम पास करना बहुत ही कठिन होता है और वो एनसीआर पर बेस्ड होता है देखिए अगर आपको वो स्पीड पोस्ट से बुक नहीं आती और आपको लगता है कि नहीं फिर भी आपको ओरिजिनल एनसीआर की बुक पढ़नी अपने नॉलेज के लिए और आपको स्पीड पोस्ट से नहीं मिला तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं हम आपको बुक स्पीड पोस्ट के माध्यम से उसका जेरोक्स आपको पोस्ट कर देंगे जो भी जेरोक्स के चार्जेस होते हैं स्पीड पोस्ट के चार्जेस होते हैं वो आपको बस देना पड़ेगा और आगे हम बता देंगे आपको गाइड बुक्स चाहिए होगा नहीं मिल रहा आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए और बुक के चार्जेस और स्पीड पोर्ट्स के चार्जेस आप दे देंगे तो आपको हम बुक यहाँ से मैसेज कर देंगे ये डेली बाइट्स की तरह से स्पेशल फैसिलिटी है और वीडियो लेक्चर देखिए गाइज मिलता रहेगा देखिए ये वीडियो लेक्चर गाइज ये ई ज्ञान कोर्स का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है जो ये कहती है कि डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाती है तो ये वीडियो लेक्चर बेसिकली उस पर होंगे लेकिन देखिये मेरे हिसाब से वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा काम के नहीं होते हैं क्योंकि वो देखिए पूरे इंग्लिश में होते हैं और उनको समझना भी इतना आसान नहीं होता है ये देख लीजिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर कोई लड़का में ऑर्डर करता है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली exactly जो एग्जाम में आया था वैसा ही हम आपको प्रिंटेड फॉर्म में स्पीड पोस्ट से भेजेंगे आपको जैसा चाहिए होगा फाइव ईयर सोल्व या टेन ईयर सॉरी गाइज ये क्वेश्चन पेपर अनसोल्व होंगे फाइव ईयर क्वेश्चन पेपर या टेन ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी आपको चाहिए होगा आपको मिल जाएगा और देखिए ये है गाइड बुक कि अगर आप किसी चीज जो मैंने लाइब्रेरी साइंस के ब्लिस के बुक्स बता रखे थे 221 से 224 तक के देखिए सारे सिर्फ एक किताब में इतनी मोटी किताब है इसमें ये कवर्ड रहेगा एक किताब है और दूसरा जिसमें गाइस वो प्रैक्टिकल वाला और थ्योरी दो इंक्लूड है ठीक है देखिए पीछे वाले में जो कि टोटल जो है ये चार सौ इसमें कवर कर रहे हैं और पांच इसमें देखिए तो यहाँ पर आपको जो है और ये गाइड की भी बुक की जोड़ा इतनी है आप देख सकते हो और जो भी इसका एम आर पी होगा और स्पीड पोस्ट चार्जेस होंगे उतने में आपको ये बुक्स मिल जाएंगे ओके गाइस साइन ऑफ करने से पहले मैं ये कहूंगा कि आप डेली बैट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए किसी भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अपडेट के लिए और आपको बुक्स चाहिए नोट्स चाहिए कुछ भी इसके रिलेटेड मटेरियल चाहिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो ठीक है आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा चौबीस घंटे के अंदर अड़तालीस घंटे के अंदर और आपको दिया जाएगा देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो चार्जेस होंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट अगर आप पांच साल का मांगते हो क्वेश्चन पेपर तो आपको पांच साल का प्रिंटेड भेजेंगे एक्जैक्टली exactly डिक्टो जो पेपर में आया था वैसे ही पेपर होगा क्वेश्चन पेपर वैसे ही होगा प्लस कोई ये चार्जेस आपको देने होंगे अगर आपको बुक्स नहीं मिल रहे हैं बहुत सारे क्योंकि देखिए ऑल ओवर इंडिया बी एल के बुक भी नहीं मिलते हैं क्योंकि एक ऐसा रेयर कोर्स है और उस पर जॉब का स्कोप ज्यादा होने के बावजूद इसको लोग कम करते हैं तो जो भी बुक के चार्जेस होंगे एम और कोरियर चार्जेस के थ्रू आप उनको मिल जाएंगे और अगर आपको इग्नू स्टडी मटेरियल चाहिए होगा गाइस जो एनसीआर की ओरिजिनल बुक्स आती है जेरोक्स की तो जो भी बुक्स की आपकी रिक्वायरमेंट होगी एज पर रिक्वायरमेंट आप हम आपको हम दे देंगे और जो भी कुरियर चार्जेस होगा वो आपको देना होगा और देखिए गाइस जो भी लड़के इसका कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उनको जॉब से रिलेटेड इस कोर्स को कैसे परस्यू करना है कैसे एडमिशन ले इग्नू में कैसे एडमिशन ले किसी और यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले उनको कोई कॉन्फ्यूजन हो रहा है और उनको लगता है कि वो व्हाट्सएप नहीं वो वॉइस कॉल पर जो है हमारे एक्सपर्ट से बात करके जानना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से या फिर खुद मैं अवेलेबल रहूंगा आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप किसी एक्सपर्ट से लाइब्रेरियन से या किसी भी प्रोफेसर से बात करना चाहते हैं तो हम आपको बात कराएंगे और उसके लिए आपको वन टाइम सिर्फ
तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे थैंक यू गाइड सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स